10323 সংক্রান্ত শিক্ষকদের যে সব মামলা সুপ্রিম কোর্টে ছিল তার সমস্ত নিষ্পত্তি হলো শুক্রবার সোজা কথায় সুপ্রিম কোর্টে 10323 সংক্রান্ত আর কোনো মামলা নেই শুক্রবার দুটো মামলা উঠেছিল শুনানির জন্য একটি ছিল আদালত অবমাননার মামলা এবং অন্যটি ছিল মামলার পক্ষ হতে চেয়ে শিক্ষকদের একটি আবেদন মামলাগুলো খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট 2014 সালে 7 মে ত্রিপুরা হাইকোর্ট এক রায়ে 10323 শিক্ষকের চাকরি বেআইনি ঘোষণা করে দেয় তারপর সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট বেশ কিছু মামলা হয়েছে ধাপে ধাপে সেসব মামলা নিষ্পত্তিও হয়েছে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে পেন্ডিং থাকা বাকি দুটো মামলারও নিষ্পত্তি হয়ে গেল তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি উনি ছিলেন ইয়ে তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি যিনি ছিলেন সঞ্জীব রঞ্জন ওনার বিরুদ্ধে এবং তৎকালীন সেক্রেটারি এডুকেশন সুশীল কুমার এবং আরেকজন এই তিনজনের বিরুদ্ধে একটা কন্টেম কোর্ট কন্টেম পিটিশন ফাইলে ছিল ওইটা ওইটার সাথে সাথে আজকে উঠে সাথে সাথে আদালত শুনানির পরে আজকে সাথে সাথে ওই কন্টেম পিটিশনটাকে বাতিল করে দেয় যে না দেয়ার ইজ নো নেসেসিটি অফ কন্টেম পিটিশন সাথে সাথে এর মধ্যে আরেকটা ঘটনা এর মধ্যে পনেরো জন নাম নাম মনে নেই আমার বিকালবেলা আমি সমস্ত জিটির কালেকশন কালেকশন করছি সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে ওই পিটিশনে বিনয়বাবু বলে একজন শিক্ষক তো আরম্ভ পনেরো জন একটা পিটিশন দিয়ে বলছে যে আমাদেরকে চাকরি দিয়ে বাদ দিয়েছে আমাদের পার্টি করেনি সুতরাং তোমরা আমরা একটা স্পেশাল অ্যাপ্লিকেশান মিস পিটিশন একটা দাখিল করেছিল হাই সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে যে দুজন জাজেস ওনারা বলছেন না দেয়ার ইজ নো নেসেসিটি কোনো এই ধরনের কোনো পিটিশন থাকার জন্য তোমরা উদ্যোগ করো তারা বলছিল যে হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিন আমরা করে তখন আমাদের বলছে না হাইকোর্টে শুনানির ব্যাপার না সেই জন্য তাদের পিটিশনটা তারা উদ্যোগ করে নিয়েছে অর্থাৎ দশ হাজার তিনশো তেইশ নিয়ে যে মামলা এতদিন পর্যন্ত পেন্ডিং ছিল মনিটরিংয়ের জন্য ছিল সেটা আজকে ফিনিশ আর ইন ডিটেলস যেহেতু সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার সেটা দেখে বাকি মন্তব্য করব এখন মোটামুটি এই এই ক্ষেত্রে মানানে আর কন্টেম পিটিশন এবং অন্যান্য জিনিসগুলি ছিল সেগুলি রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের আজকের রায়ে রাজ্য সরকারের জয় হয়েছে এ এই মানে যে মামলাটা ছিল রাজ্য সরকার জিতেছে মুহূর্তে এটা নয় এটা তো আমরা বলছি যে আমাদের যে স্টেপগুলি নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ভেরি মাছ হ্যাপি যে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর যা যা উদ্যোগ নিয়েছে তার অত্যন্ত তারা স্যাটিসফাইড এবং এই জন্য তারা আজকে টোটাল মামলাগুলি ফিনিশ হয়ে গেছে না এ তো ঢুক না এটা বার্তা এরকমভাবে হয় না সুপ্রিম কোর্টের রায় হল ল অব দি ল্যান্ড এটা আমরা সবাই বাইন্ডিং এভরিবডি এখানে আমি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরে আমি কিছু বলবো না এরপরে যদি কোনো কথা থাকে পৃথকভাবে আমরা জিজ্ঞেস করবো নিশ্চয়ই আমি বলবো আগামী বছর একত্রিশ মার্চ পর্যন্ত দশ হাজার তিনশো তেইশ শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ রয়েছে